Alors, on va commencer par parler de l'éléphant qui se trouve dans la pièce, à savoir mes cheveux. Ce qui est clair, c'est que si vous n'avez pas suivi mon actualité ces dernières semaines, je comprendrais que ça vous fasse bizarre, parce que oui, je me suis teint les cheveux, alors à la base c'était censé être rose, mais au final on est plutôt sur du violet, et euh, si jamais ça vous plaît, et eh bien c'est cool, merci et si jamais ça ne vous plaît pas, alors j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. De un, ça partira très vite parce que c'est une patine et ça va fortement s'estomper en quelques lavages tout simplement. Et de deux, ce sont mes cheveux, pas les vôtres. Donc je fais ce que je veux et il n'y a pas mort d'homme, ça ne change rien au contenu que je fais. Et sur ce, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça ne vous aura pas échappé, mais nous vivons dans une période économique quelque peu troublée. Que ce soit à cause de la guerre en Europe, des suites de la pandémie ou encore des tensions entre la Chine et les états unis nous connaissons aujourd'hui de fortes pénuries de matières premières comme par exemple le gaz ou encore des composants. Ces pénuries créent un déséquilibre fort entre offres et demandes. On a peu d'offres mais beaucoup de demandes toujours, ce qui entraîne une hausse des prix des matières premières et des composants en question mais également par ricochet de tous les services et de tous les produits qui en dépendent. Par exemple, la Russie et l'Ukraine étaient jusqu'il y a peu les premiers exportateurs de blé au monde. Cependant, à cause de la guerre, leurs exportations se sont effondrées. Et même si quelques cargos ont réussi à quitter le port d'Odessa, notamment depuis quelques semaines, et recommencé à approvisionner le monde, eh bien le résultat est quand même là. Le blé est plus rare et donc plus cher, ce qui a notamment pour conséquence d'augmenter le prix de votre poulet rôti du dimanche, puisque l'alimentation dans une volaille, c'est près de 65% du prix. Nous atteignons donc aujourd'hui des niveaux d'inflation records, près de 6% en juillet dernier. On n'avait pas vu ça depuis près de 30 ans. Et j'ai même envie de vous dire, c'est peut-être 6% annoncé par le gouvernement parce que l'inflation est calculée sur un panier moyen mais je pense qu'on sera tous d'accord dans le ressenti au quotidien et bah c'est beaucoup plus que ça et notamment avec l'automne puis l'hiver qui vont arriver on va encore plus ressentir l'impact de ces hausses étant donné qu'on va commencer à se chauffer et là on va en prendre plein les dents avec l'électricité le gaz et le bois euh, moi par exemple, chez moi, et encore je pense que c'est une hausse modérée par rapport à certains endroits, les granulés pour ma chaudière c'est x2 sur le prix. Face à cette situation inflationniste, les banques centrales tentent d'adapter leur politique monétaire, notamment en décidant de relever leur taux directeur afin de limiter la consommation, mais cela n'a qu'un impact minime et n'empêche pas le fait que l'inflation est bien là. Surtout que ça ne résout en rien le problème des pénuries. Dans ce contexte, pouvoir économiser et développer son patrimoine devient de plus en plus périlleux. Et si jamais le sujet de la prise en main de vos finances personnelles ne vous avait pas intéressé jusqu'à présent alors que le contexte économique était beaucoup plus favorable à votre enrichissement, laissez-moi vous dire qu'il est aujourd'hui devenu vital pour vous de vous pencher sur ce sujet. Il faut en fait que vous deveniez actif dans la gestion de votre argent. Comme une entreprise, il faut que vous réfléchissiez à votre stratégie et que vous preniez les décisions qui s'imposent en conséquence. Aujourd'hui, je vais donc vous partager trois actions que selon moi, tout le monde devrait mettre en place avec son argent ainsi que mes réflexions autour de ces sujets. Et la première action à mettre en place, c'est de vivre en dessous de vos moyens. Généralement, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, qu'on gagne en compétences, en expérience et qu'on progresse professionnellement, on a tendance à aligner son niveau de vie sur ses revenus pour avoir plus de confort. Que ce soit en achetant une nouvelle voiture, en déménageant dans un appartement ou une maison qui sont plus grandes, en faisant plus de sorties, plus de restos, etc. Ces comportements sont le résultat de la société de consommation qui nous matraque à longueur de journée de publicité notamment, qui nous disent que pour être heureux, il faut profiter de la vie et que profiter de la vie implique forcément de dépenser son argent. Et quand j'ai réfléchi pour mon propre cas, je me dis mais c'est dingue Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'étais étudiante, que je vivais avec 600 ou 700 euros, ce qui était déjà très bien pour un étudiant, faut pas se leurrer, et en plus je vivais avec mon conjoint, on avait un petit loyer, donc c'était nickel et on manquait de rien. Et maintenant où je gagne peut-être 10 fois plus d'argent, mais où je dois sans cesse me dire non mais fais gaffe parce que euh, tu peux finir à zéro malgré ton niveau de revenu si jamais tu fais pas attention. Et les conséquences de cette mauvaise habitude de l'inflation du niveau de vie, elles sont multiples. Déjà, même si vous avez des augmentations de salaire, vous aurez toujours l'impression de continuer à galérer pour mettre de côté. Ensuite, vous allez potentiellement être amené à travailler plus, à faire plus d'heures, à travailler toujours plus dur pour essayer d'augmenter vos revenus et par conséquent votre niveau de vie, mais du coup au détriment des choses qui comptent vraiment comme votre santé ou encore du temps passé avec 
avec vos proches. Sauf que si un jour il vous arrive une galère, un accident ou encore que vous perdez votre emploi, vous n'êtes pas à l'abri de vous retrouver avec beaucoup moins de ressources que ce avec quoi vous étiez habitué à vivre et à ce moment là ça fait très mal. Alors qu'au contraire, si dès le départ vous fixez des règles et que vous vous habituez à vivre de façon simple, sans pour autant vous empêcher de vivre, hein, mais en privilégiant les choses qui sont importantes pour votre bonheur et que vous gardez le même niveau de dépense autant que possible, quelle que soit l'augmentation de vos revenus, à ce moment-là, je vous garantis que vous vivrez votre meilleure vie. Parce que vous pourrez plus mettre de côté, plus investir et que vous pourrez vous autoriser à moins stresser concernant les imprévus de la vie. Et là je tiens à faire une grosse parenthèse dans ma vidéo parce que je ne veux pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Sachez que je suis pleinement consciente de mon statut hyper privilégié et je sais que les propos que j'ai actuellement peuvent choquer notamment les personnes qui regardent la vidéo et qui ont déjà du mal à terminer les fins de mois et qui n'ont pas d'autre choix que de vivre avec très peu tous les mois. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent et qui ont de bons revenus, voire de très bons revenus et qui gèrent très mal leur argent et c'est à ces personnes-là en priorité que je m'adresse. Donc vivre en dessous de ces moyens, ça implique notamment de se débarrasser des dépenses superflues et de faire des choix de vie et de consommation raisonnés. Je pense notamment au fait d'acheter une voiture d'occasion plutôt qu'une voiture neuve, un sujet que j'ai déjà abordé dans cette vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais surtout, le poste de dépense majeure que je vous invite fortement à remettre en question parce qu'il peut représenter plus de 20% de votre budget, c'est votre logement. Et j'ai justement une opinion très tranchée à ce sujet qui je pense ne va pas du tout plaire aux personnes qui ne jurent que par la vie citadine. Arrêtez de vous obstiner à vouloir vivre dans des grandes villes. Arrêtez de penser qu'en dehors de Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon, il n'y a pas d'opportunité professionnelle. Je milite ardemment pour qu'on en finisse avec ce délire de centralisation où tout le monde veut monter à la capitale pour gagner plus. Pour moi, il n'y a aucune logique à vouloir passer deux heures dans les transports par jour pour gagner 500 euros de plus alors que ton transport et ton logement te coûtent 600. Et je peux vous assurer qu'il y a énormément d'entreprises en province qui recherchent des salariés qualifiés et motivés surtout et qui sont prêts à les payer correctement pour qu'ils restent. Et en plus, aujourd'hui, avec le développement du télétravail, on a encore plus de possibilités de travailler loin de son logement. Donc vous pouvez travailler pour une boîte à Paris et vivre ailleurs. Personnellement ça va faire 5 ans que j'habite en Poitou-Charentes, je gagne plus je pense que la grande majorité de mes collègues de promo, y compris ceux qui sont dans des grandes villes. Mon conjoint gagne plus que lorsque nous habitions à Lille et on a un crédit de 1000 euros pour une maison de 200 mètres carrés avec un grand terrain à 15 minutes de mon boulot. Et je peux vous dire qu'on a beaucoup d'endroits à découvrir autour de chez nous, on a des beaux paysages, on a une richesse culturelle parce qu'on a la chance d'habiter dans un pays merveilleux qui ne se résume pas seulement au Louvre à Paris. Donc qu'est-ce que vous attendez pour vous renseigner Franchement, venez dans les petites villes, venez en province, vous verrez que vous serez gagnant sur tous les tableaux. Vous dépenserez moins pour vous loger notamment et vous pourrez plus économiser et vous aurez une qualité de vie bien meilleure. La deuxième habitude que vous devez absolument adopter, c'est de prendre en main la gestion de vos comptes. Certaines personnes sont en effet beaucoup trop laxistes avec leurs finances, ont tendance à vivre au jour le jour, dépenser sans trop se poser de questions et commencent à s'inquiéter seulement quand leur compte commence à arriver dans le rouge. Et vous en conviendrez, on est loin des bonnes pratiques lorsqu'on se met des œillères et qu'on fonce tout droit sans se poser de questions. En revanche, adopter de bonnes habitudes comptables va vous permettre de mettre de l'ordre dans vos finances, d'assainir votre situation bancaire et de vous créer une sécurité financière. Pour commencer, il sera indispensable de mettre en place un système pour traquer vos dépenses. Pour cela, il existe plein de méthodes différentes, par exemple à la main, à l'écrit, dans un carnet ou bien via un fichier Excel. Mais personnellement, la méthode qui me convient le mieux parce que je trouve que c'est plus rapide et plus simple, tout simplement, ce sont les applications mobiles. Personnellement, je check au moins une fois par jour mon application bancaire pour voir où j'en suis, ça c'est sûr. Et en plus de ça, j'ai une application de suivi de budget que vous devez connaître parce que j'en ai déjà parlé, qui s'appelle Banking et qui est super dans sa version gratuite. Ce genre d'application, et d'ailleurs il en existe plein, donc n'hésitez pas à en tester plusieurs pour voir celle que vous préférez, il va vous permettre de rendre compréhensibles vos finances, j'ai envie de dire, parce que vous allez pouvoir catégoriser vos dépenses, vous allez pouvoir leur allouer un budget et vérifier au fur et à mesure du mois si vous réussissez à respecter ce budget ou pas. Ce genre d'appli c'est toujours un petit peu fouillis au départ quand on commence à les utiliser parce qu'il faut du temps tout simplement que l'algorithme se mette en place, qu'on catégorise toutes les dépenses qui tombent, mais au final une fois qu'on est habitué à les utiliser c'est 
hyper puissant, on peut commencer à se donner des petits challenges, à se dire tiens telle catégorie je vais réduire de 50 euros par exemple et au fur et à mesure comme ça mine de rien avec le pouvoir des habitudes on commence à être beaucoup plus rigoureux financièrement. D'autre part vous avez aujourd'hui beaucoup d'applications et pas mal d'applications bancaires s'y mettent d'ailleurs qui vous proposent de mettre de l'argent de côté sans y penser grâce au système de l'arrondi. Je sais par exemple que mon appli LCL elle me propose d'arrondir mes achats à l'euro ou aux 5 euros supérieurs et l'argent qui est arrondi elle le met de côté sur mon compte épargne pour moi à ma place comme ça ça vous coûte un petit peu plus cher virtuellement tous les mois mais au final ça vous permet d'économiser un petit peu plus c'est un moyen simple d'épargner sans y penser mais par contre ça ne représente pas non plus des sommes astronomiques peut-être quelques dizaines d'euros par mois Quoique pour certains, c'est déjà bien. Et en tout cas, ça ne vous dispense absolument pas de prévoir dans votre budget une ligne pour votre épargne mensuelle. En début de mois, on se fait un virement vers son compte épargne dès qu'on est payé. Ensuite, toujours dans l'optique d'être actif dans la gestion de ses finances, ne plus être passif, donc je vous encourage grandement à vous cultiver sur les mécanismes de l'argent en général. Ça vous permettra de mieux comprendre comment circule la monnaie dans l'économie et potentiellement d'avoir des idées sur comment vous pouvez utiliser ce flux d'argent à votre avantage. Et particulièrement sur tout ce qui est lié aux impôts. Je trouve qu'on est beaucoup trop peu informé sur comment fonctionnent les impôts dans notre pays, comment ils sont calculés, comment on peut les optimiser, etc. Etc. Cela donne souvent lieu à de fausses croyances et à des choix financiers qui ne sont pas les plus adaptés et peuvent vous coûter très cher. Pour vous donner un exemple dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, je sais aujourd'hui, grâce à mes recherches, grâce à mes connaissances, que je n'ai aucun intérêt à rester en statut auto-entrepreneur pour mon activité sur YouTube parce que je me fais assassiner de charges, assassiner d'impôts et du coup il faut beaucoup mieux pour optimiser ma fiscalité et mes charges aussi que je crée une entreprise. Et créer une entreprise, franchement, ça me fait très peur, mais au final, quand on fait les calculs, on se rend compte que ça vaut vraiment le coup. Et enfin, la troisième chose que vous devez absolument faire avec votre argent, c'est l'investir intelligemment et avec bon sens. En effet, dans un contexte inflationniste, la monnaie perd de la valeur face à l'or. Ce qui implique que l'argent qui dort sur vos comptes bancaires, non seulement ne vous rapporte rien, mais surtout perd de la valeur. Par exemple, le taux du livret A est aujourd'hui fixé à 2% annuel, mais avec une inflation galopante de 6%, cela signifie que la performance réelle de votre livret A est de moins 4%. Et en fait, pour réellement battre l'inflation, il faudrait que vous investissiez dans un placement dont la performance nette après impôt serait supérieure à celle-ci. Sauf qu'une des règles principales de l'investissement à laquelle vous ne pourrez malheureusement pas échapper est qu'un potentiel de gain élevé implique un risque élevé et notamment le risque de perte en capital. Et 6% mine de rien ça commence à être un chiffre assez élevé surtout pour les personnes qui ne sont pas du tout à l'aise avec un risque élevé. Et c'est là où intervient la deuxième règle de l'investissement qui est que vous aurez d'autant plus de chances de succès si vous investissez régulièrement sur le long terme et de manière diversifiée. Si jamais ce qui vous convient le mieux c'est un investissement qui vous rapporte 3, 4 voire 5% et bien dans ce cas là c'est pas grave, c'est très bien déjà d'investir dans quelque chose que vous connaissez, que vous maîtrisez et avec lequel vous êtes à l'aise. Vous ne battrez pas l'inflation à un instant T, ok, mais déjà elle vous impactera beaucoup moins. Et surtout si vous tenez votre cap sur de nombreuses années, sur le long terme encore une fois, déjà vous pourrez faire jouer ce qu'on appelle les intérêts composés, dont j'ai expliqué le principe dans cette vidéo. Mais surtout sachez que la plupart des années vous allez pouvoir battre l'inflation cette fois-ci et par conséquent vous en ressortirez gagnant sur le long terme. Car en effet sur les 40 dernières années, même si on a connu des inflations bondissantes comme dans les années 80, si on dézoome, si on prend du recul, on constate au final que l'inflation moyenne n'a été que de 2% par an. S'il y a bien une phrase à retenir, c'est celle-ci. Investir est un marathon et non un sprint. Et accrochez-le au-dessus de votre liste si jamais ça peut vous aider à le retenir. J'ajouterai que la période d'incertitude que nous connaissons est le meilleur moment pour commencer à investir, en bourse notamment, parce qu'après trois années d'une hausse exceptionnelle, ça y est, les cours sont retombés et on assiste à une respiration des marchés. Cela représente une vraie opportunité de nous positionner sur des actions d'entreprise solides, j'insiste bien là-dessus, dont on peut se risquer à penser que le cours repartira tranquillement à la hausse quand les temps seront meilleurs. Bien entendu, comme toujours, les performances passées ne présagent jamais des performances futures, mais la science a démontré et les articles, les études ont démontré que si on investit régulièrement sur le long terme, petit à petit, nous avons de grandes chances d'en ressortir gagnant. Encore une fois, on prend du recul et on dézoome. 
Et pour changer de secteur d'investissement, il y a également selon moi une belle carte à jouer dans les mois à venir du côté de l'immobilier. En effet, après plusieurs années de course à l'investissement et de hausse des prix, ça y est, le marché commence à se prendre une petite claque et peut-être une grosse claque dans les mois à venir, étant donné que vous le savez, il y a la limitation du taux d'endettement, mais également toutes les nouvelles règles concernant les performances énergétiques des logements qui impliquent de devoir faire plus de travaux et par conséquent de prévoir un budget plus important pour les investisseurs. Il est donc de plus en plus difficile d'investir en immobilier via le crédit, notamment pour les personnes qui ont peu de revenus et pour celles qui sont déjà bien endettées. Mais du coup, qui dit moins d'acheteurs, dit des vendeurs qui peinent à trouver preneurs pour leurs biens. Il y a plus d'offres que de demandes et par conséquent, on voit le résultat, dans certaines zones, les prix commencent à stagner, voire à diminuer. Par conséquent, si aujourd'hui vous avez un bon dossier de l'épargne et que vous êtes prêt à acheter, il est fortement probable que vous vous retrouviez en position de force pour faire de belles affaires, surtout pour les projets avec un budget important. Et donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous permettra de réfléchir à des actions concrètes que vous pouvez mettre en place à plus ou moins long terme avec votre argent. Je me demande même si j'en ai pas convaincu un ou deux parmi vous de déménager en province. Et d'ailleurs, si vous voulez que j'aborde certaines questions liées au budget ou aux dépenses, n'hésitez pas à me le dire, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également, comme toujours, à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche et à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien rater de mes aventures d'investisseuse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao